Dunia ina mambo mengi ya kutushangaza. Waswahili husema ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Historia ina vingi ilivyovificha na kuweka wazi yale yanayoweza kuelezeka kwa akili ya binadamu. Ukiongelea nchi zinazoongoza kwa ubabe duniani huwezi kuisahau nchi ya Urusi. Lakini watu wengi wameijua Urusi baada ya Vladimir Lenin kiongozi mwenye itikadi za ujamaa kupindua utawala wa Jean Nicolas Wapili mnamo mwaka 1917. Neno jaa ni sawa na neno mtawala au mfalme kwa lugha ya Kiswahili. Simulizi hii haina lengo la kumongelea alileta kikomo cha utawala wa Jean Nicolas Wapili. Simulizi hii inalenga kumongelea mtu ambaye kama angekuepo basi mapinduzi ya urusi yasingefanikiwa. Yaani mbabe Vladimir Lenin asiyeamini uwepo wa Mungu asingefanikiwa. Grigor Lasputin, warusi wengi walijiuliza, mtoto wa mkulima aliyekosa elimu na mrevi kupindukia, asiye na stara ya maneno hata maadili, amewezaje kuachiwa madaraka katika nchi ya kifalme? tena uongozi wa watakatifu wa dhehebu la Orthodox lakini haikuwa kazi kwa mtu mwenye akili nyingi na miujiza iliyowafanya wanahistoria kukosa jina la kumpa mtume wa Mungu au mwana wa shetani aliyekuja kuiraani urusi leo bwana Grigor Lasputin hatambuliki kwenye historia amefanywa siri kwenye uso wa dunia jumuika nami kwenye historia hii ya kweli na ya kushangaza Grigor Lasputin alizaliwa Siberia mwaka 1869. Tangia akiwa mdogo, alisemekana kufanya miujiza. Japo aliishi katika mazingira magumu yaliyomfanya awe mlevi na mwasherati alipindukia. Mwaka 1904 aliingia kwenye jiji kubwa lenye maendeleo ya kushangaza, St. Petersburg, jiji waliloishi koo ya familia za kifalme. Na kama alivyopanga akafika kwenye kanisa la Orthodox kwa kudai alikuwa akitimiza maono aliyoonyeshwa na Bikira Maria. Alipofika kanisani kutoa ushuhuda wake, mgeni huyo akaonekana sawa na kichaa hadi aliposogea mbele ya bishop. Bishop ambaye alikuwa akiaminika zaidi kwenye kanisa la Orthodox. Bishop akashika paji la uso wa Lasputin kisha akashituka na kupiga magoti chini huku akisema bwana Grigor ni mtu wa Mungu. Grigor Lasputin akapata umaarufu kwa uwezo wake wa kutabiri, kutambua siri na mawazo ya watu, kuona hata bila kufungua macho na kuponya watu kwa maombi. Lakini kuelewa kisa cha Grigor Lasputin vizuri inabidi tumjue Jean Nicolas wa pili, mtawala wa Urusi. Familia ya kifalme ya Urusi ilifahamika kama familia ya watakatifu kwa kuwa walikuwa waanzilishi wa dhehebu la kanisa la Orthodox. Mwaka 1894 ulikuwa wakati wa Nicholas wa pili kuiongoza Urusi baada ya kifo cha baba yake. Kijana aliyekosa kujiamini kuongoza nchi ya Urusi hakuwa na budi bali kubeba jukumu lisiloepukika. Mwaka huo akamooa Bi Alexandra. Kuanzia mwaka 1895 hadi mwaka 1901, Alexandra alizaa watoto wanne. Na wote walikuwa wa kike. Japokuwa waliwapenda watoto wao, lakini za Nicholas alihitaji mtoto wa kiume, kwani wanawake wasingeweza kumrithi. Na kama asingepata mtoto wa kiume, basi ufalme ungelifiwa na ndugu zake. Julai sarasini ya mwaka 1904 hatimaye Alexandra akazaa mtoto wa kiume. Za Nicholas akapata furaha sana hadi kuandika kwenye diary yake kuwa Mungu amewatembelea na kwa mbwembwe akamuita Saverik Alexis jina lenye maana ya mfalme anayekuja. Alexis alikuwa kama kiini cha furaha ya wazazi wake na heshima katika falme nzima lakini furaha yao haikudumu 
kwani baada ya wiki sita Alexis akagundulika kuwa na tatizo lililotishia uhai wake alitokwa na damu mfululizo Dr. Sergei Fedorov, daktari mashuhuri alitegemewa Urusi. Baada ya kumfanyia uchunguzi, akagundua kuwa Alexis alikuwa na ugonjwa uitwao hemophilia. Hemophilia ni ugonjwa wa kurithi kutoka kwa mama. Wazungu wameutafsiri kama a breeding disorder. Ni kazi kuzuia kuvuja kwa damu kwa mtu mwenye ugonjwa huu. Tena katika karne ya shilini, mgonjwa wa hemofilia ni sawa na maiti anayotembea. Dr. Fedorov akamwambia mfalme kuwa mwanaye hatakuja kupona ugonjwa huo. Lakini anatakiwa alindwe asipate kidonda cha aina yoyote. Kwani kama damu yake ikianza kutoka, wanaweza kumpoteza. Matumaini ya mwanaye kurithi ufalme wake yakafa ndani ya moyo wa za Nicholas. Baada ya siku hiyo akamtenga mbali na macho ya uongozi mzima wa Urusi ili asitokee hata mtu mmoja atakegundua ugonjwa wa mtoto huyo. Salevik Alexis alikuwa mtoto mwenye usimamizi wa hali ya juu muda wote. Na kwa waliojua siri hiyo wakaahidi kwa vifo vyao kutoitangaza. Miaka kadhaa ikapita katika kipindi kigumu cha maisha ya Alexis akiwa katika umri mdogo akapata ajali ya farasi akiwa anacheza hali yake ikawa mbaya sana Dr. Sergei Fedorov akapoteza matumaini ya kuendelea kupigania uhai wa mtoto huyo alizungushiwa kitambaa kizito puani ili kuzuia damu kuendelea kuvuja akafunikwa mguu wake uliumia vibaya alikuwa amekwishapoteza fahamu na dakika zake za kuishi zilikuwa zikihesabiwa na wazazi wawili waliopoteza matumaini. Mzee mmoja aliyehusika na kumhudumia Salevik Alexis akasema, "Namjua mtu wa Mungu anayeweza kumponya." Kipindi hicho Grigor Lasputin alikuwa maarufu kwenye jiji la St. Petersburg. Mponyaji anayependa wanawake, mlevi mwenye utani na tamaa isiyozuilika na japokuwa hakuwa handsome lakini ilikuwa kazi kwa mwanamke yoyote kumkataa akaitwa na mtawala wa Urusi milango ya falme ya Jean Nicolas ilipofunguliwa na walinzi gari la kifahari likamfikisha mtumishi alifanana na mtu aliyeweuka akili mponyaji huyo akafikishwa hadi kwa Sir Levick Alexis Alexandra mke wa Jean Nicolas alionekana kumwamini mtu huyo lakini kwa Dr. Sergei pamoja na Tsar Nicholas walimuona kama ameenda kuongeza tatizo hasa pale alipoanza kutoa kitambaa kilichowekwa puani kuzuia damu huku akidai Alexis anateseka lakini cha ajabu baada ya kumtoa kitambaa damu zilikuwa hazitoki Tsar Nicholas akatazamana na Dr. Sergei kwa mshangao lakini hawakuongea neno kwani tatizo la hemofilia lilikuwa siri. Lasputin akatoa shuka kubwa lililoficha miguu ya Alexis. Akaishika huku akiomba kwa kutaja jina la Mungu. Akahamisha maumivu ya mtoto yule na kuyeka kwake kama alikuwa akitumia Bluetooth. Akalia huku akimwita Alexis akitaka aamke. Dr. Sergei akamuona Rasputin kama mpumbavu lakini akastaajabu pale Alexis alipofungua macho yake Grigor Lasputin akaondoka huku akichechemea akalipwa pesa kadhaa na za Nicholas kabla ya kuondoka akamwambia za Nicholas pamoja na mkewe Alexandra kuwa anaweza kamponya Alexis tatizo la hemofilia kama wakimwamini za Nicholas na mkewe wakashangaa jinsi siri hiyo ilivyoweza kujulikana na Grigor Lasputin. Alexandra alitamani mtu huyo aendelee kuwepo mahali hapo. Lakini za Nicholas akamruhusu aende akihofia usalama wa mwanae. Siku iliyofuata Alexis alikuwa mzima. Mguu wake ulikuwa umepona kabisa. Uzima wake na afya ukamstajabisha kila mtu. 
japokuwa hakuna aliyeshangazwa kama Dr. Selge. Aliyesema mtu huyo anamfananisha na Wizard Merlin au hata Yesu. Kwa maana ya kwanza katika sherehe kubwa zinazofanyika Urusi, familia ya kifalme ikaenda pamoja na Sir Levick Alexis. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa watu wengi kumuona. Kila mtu alimshangaa mfalme aliyetegemewa kuja kuiongoza Urusi. Lakini ghafla hali ya Alexis ikabadilika akiwa mbele za watu. Ukubwa wa tatizo ukadhihirishwa kwa hofu walionyesha mfalme na malkia. Na kila mtu akataka ajue siri iliyojificha kwenye afya ya mfalme wa baadaye. Hakukuwa na kipingamizi bali kumuita tena mtumishi wa Mungu. Gligol Lasput Yakiwa majila ya alfajiri, bwana Gligol Lasputin alikuwa kwenye nyumba ya wanawake wanaojiuza. Na baada ya kuitwa jina lake na wajumbe wa mfalme, akaitikia kwa kusema kila kitu walichotaka kumwambia. Safari nyingine ya Lasputin kuingia kwenye hekaru ikaanza. Watu wakaanza kuzungumza. Safari za Lasputin zisizoisha hekaruni zikazoa gumzo kwenye ufalme mzima. Wengi walichukizwa na mtumishi huyo wa Mungu mwenye tabia zinazopingana na sheria za Mungu. Lakini wanawake wengi wakazidi kumpenda. Umaarufu wake ukazidi kuongezeka. Tabia zake hakuzificha kwa watu. Aliziweka hadharani na kusema, "Mungu ni upendo. Yupo kwa ajili ya kutusamehe." Lakini kabla hujaomba msamaha, inabidi kwanza ufanye dhambi. Grigor Lasputin aliamini dhambi na kutubu kuna mweka karibu sana mtu na uwepo wa Mungu. Tabia zake zilimkela sana za Nicholas. Hata hivyo, alikuwa ndiye mtu pekee aliyeshikilia hatma ya uhai wa mwanae. Hadi mwaka 1912 Yaani miaka miwili kabla ya vita vya kwanza vya dunia, Salavik Alexis akapona. Urafiki wa mfalme pamoja na mkewe kwa Grigor Lasputin haukuvunjika kwa kipindi kirefu. Lakini watu wengi wa Urusi walimchukia. Viongozi hawakumtaka kwani Grigor alianza kutoa maamuzi ya nchi yaliyosikilizwa na mfalme. Hakuwa na elimu ya kidunia, lakini Grigor alikuwa na hekima ya kuzaliwa maono ya mbele na kipawa cha kweli cha uongozi. Ushauri wake ulikuwa wa kusikilizwa na kufatishwa kwani endapo usipoufata madhara yake makubwa yalionekana nchini kote. Mwaka 1914 ulikuwa ni mwaka vilipoanza vita vya kwanza vya dunia. Jean Nicolas akaingia vitani pamoja na jeshi lake kupigana na nchi ya Germany huku akimwachia madaraka Malki Alexandra ambaye kila shauli lake la maamuzi alimsikiliza Grigor Lasputin. Ilikuwa wazi usiopingika kuwa bwana Lasputin alikuwa mtu mwenye nguvu zaidi nchini Urusi. Hali ile ikawaudhi sana ndugu wa familia za ukoo wa mfalme. Kwao mkulima hakustahili kupata nafasi yoyote katika uongozi. Njama za kumua Rasputin zikaanza na mnamo mwaka 1916 Disemba 30 bwana mdogo aitwaye Felix Yusupov anayetoka kwenye koo moja na mfalme akapokea jukumu la kutoa uhai wa Rasputin Grigol Bwana huyo alimuita Rasputin majira ya usiku nyumbani kwake kwa kumdanganya kuwa mke wake alikuwa amezidiwa Daktari mtaalamu katika kutengeneza sumu akahusishwa. Akaandaa sumu hatari zaidi inayoweza kuua kwa sekunde chache na kuiweka kwenye keki. Keki moja ilitosha kuutoa uhai wa mtu kwa sekunde kadhaa. Lakini bwana Felix akaeka sumu kwenye keki nyingi hadi vinywaji. Kabla ya Lasputin kwenda nyumbani kwa bwana Felix, akaandika barua ndefu na kuiacha mezani kwa Malki Alexandra kisha akaondoka. Alipofika nyumbani kwa Felix, Grigor Lasputin akakaribishwa mvinyo wenye sumu. Naye hakukataa. Akakaribishwa keki, naye hakuzikataa. Akazila hadi kuzimaliza. Akanywa pombe hadi akalewa. Bwana Felix akastaajabu sana. Akaamini mtu huyo hakuwa wa kawaida. 
Mara zote Felix alikuwa akitoka na kuwafata wenzake waliopanga naye njama. Hakuhitaji kuwasimulia kwani sauti ya Grigol ilisikika akiimba nyimbo yenye mashairi yanayosema leo ni siku njema ya kufa. Ndipo mmoja wa kiongozi wa Urusi alipotoa bunduki na kumkabidhi Felix. Felix akaingia ndani na kumeminia risasi bwana Grigol la Sputin. Risasi moja ya moyo haikumuua. Wakampiga risasi nyingi hadi kufanikisha kumuua na kumtupa kwenye bwawa. Baada ya kupotea kwa Grigol la Sputin, Malkia Alexandra akaamuru pelelezi na msako ufanyike. Mapolisi wa Urusi wakaingia kwenye msako wa usiku na mchana kuutafuta mwili wa Rasputin. Na baadaye wakafanikiwa kuupata ukiwa umeganda kwa barafu jilani na mto. Inasemekana pembeni na mahali alipokutwa kulikuwa na alama ya msaraba iliyochorwa kwa kidole chenye damu. Malkia akiwa ikaruni akaona barua iliyoachwa na bwana Grigol kabla ya kufariki. Kwa ufupi barua ile ilisema Rafiki yangu Alex, mauti yangu yapo karibu kunifikia. Siwezi kuyakwepa. Hata hivyo kama nikiuliwa na watu wa kawaida, nawe utaishi miaka mirefu. Lakini kama muuaji atatokea koo ya kifalme basi na laana itawapata wote mtakufa maneno ya kirafiki na laana yalikuwa katika barua moja Alexandra alibaki katika majonzi pamoja na hofu akajikuta katika mawazo yaliyokatishwa na sauti ya mpelelezi aliyedai kuupata mwili wa Grigol la Spoten swali la kwanza la Malkia lilikuwa ni nani aliyehusika na kifo chake mpelelezi akataja majina na baada ya kusikia jina la Felix Yusupov, moyo wake ukakita kwa hofu. Hata hivyo akamzika bwana Rasputin kwa heshima. Lakini laana ya Grigol Rasputin haikuwa mbali kutokea. Oktoba mwaka 1917, Vladimir Lenin akafanya mapinduzi ya utawala wa Tsar Nicholas wa pili. Na tarehe 16 hadi tarehe 17 Julai ya mwaka 1918 Familia nzima ya Tsar Nicholas, Malkia Alexandra pamoja na watoto wake wote wakauawa kinyama. Na baada ya hapo, mauaji ya watu wote wanaotokea kwenye koo ya ufalme yakaendelea. Laana ya Grigor Rasputin ikatimia. Wanahistoria hudai labda kama Grigor Rasputin angefatishwa na kuaminiwa, basi mauaji hayo yasingetokea.